এই মুহূর্তে দেশ এবং রাজ্যের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চোদ্দটি খবরে আমরা চোখ রাখবো এই ভিডিওটিতে যার প্রত্যেকটি আপডেটই আপনার জন্য ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং ভিডিওটিতে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে যে কোনো আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে নিন সাবস্ক্রাইব করলে পাশে নোটিফিকেশন বেল থেকে বাজিয়ে দিন যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছা আপনার কাছে এবং আজকে কষ্ট আপনার কাছে ভিডিওটিতে এক্ষুনি একটি লাইক দিয়ে দিন কারণ আপনার একটি লাইক আমাকে অনেকটা উৎসাহিত করে পরবর্তী ভিডিও আপলোডের জন্য চলতি মাসের শুরুতে একটু একটু করে লকডাউন শিথিল হতে শুরু করেছে লকডাউন শেষে শুরু হয়েছে আনলক ওয়ান কিন্তু যেভাবে ভাইরাসের কবলে পড়া মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে তাতে রীতিমতো আতঙ্ক বাড়ছে এবং এরপরে এই ঘটনায় তড়িঘড়ি শনিবার বৈঠকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ষোলো এবং সতেরোই জুন মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা তার এবং তারপরেই লকডাউনের নিয়ম আরও কড়াকড়ি হতে পারে এমনটাই জানা গিয়েছে গতকালের বৈঠকে উঠে এসেছে পাঁচ রাজ্যের অবস্থা এতটাই খারাপ যে জুন থেকে আগস্টের মধ্যে অন্তত আইসিউ বেড এবং ভেন্টিলেটর কম পড়তে পারে এমনটাই মনে করা হচ্ছে এবং এই পাঁচটি রাজ্য হচ্ছে মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু দিল্লি গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশ এদিন কেন্দ্রের একাধিক মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সহ অনেকে অর্থাৎ আগামী সতেরো তারিখের পরে আবারও একবার দেশবাসীর সামনে বড় সড়ো চ্যালেঞ্জ আসতে চলেছে এবং যে পাঁচটি রাজ্যের কথা বলা হলো সেই পাঁচটি রাজ্যই এখন মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মোদী সরকারের জন্য চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে আরও একবার ভূমিকম্পের জের গভীর রাতে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপান রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ছয় দশমিক তিন তবে ভূমিকম্প হলেও এখনো পর্যন্ত ভূমিকম্প হলেও এখনো পর্যন্ত সুনামির কোনো রকম সতর্কতা জারি করেনি সরকার জানা গিয়েছে শনিবার স্থানীয় সময় গভীর রাত বারোটা একান্ন মিনিট নাগাদ দক্ষিণ পশ্চিম জাপান উপকূলে কম্পন অনুভূত হয় আমামি ওসীমা দ্বীপে মূলত এই কম্পন অনুভূত হয় কাগসীমা অঞ্চলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল ছয় দশমিক তিন যা প্রায় অনেকটাই বেশি মাটি থেকে একশো ষাট কিলোমিটার অভ্যন্তরে ওই দ্বীপপুঞ্জে কম্পনের উপকেন্দ্র ছিল তবে এখনই কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি এমনকি নেই কোনো রকম হতাহতের খবর চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে আবারও একবার যথারীতি আজ আরও একবার রেকর্ড গড়ল ভারত এবং যে রেকর্ড এবার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে গোটা ভারতবাসীদের জন্যই এবং এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ বারো হাজার পেরিয়ে গেল ভাইরাসের কবলে পড়া মানুষের সংখ্যা এবং একদিনের নিরিখে এটাই সর্বোচ্চ এবং বিশ্বের মধ্যে এখন ভারত রয়েছে চার নম্বরে প্রথম স্থানে রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে ব্রাজিল তৃতীয় স্থানে রয়েছে রাশিয়া এবং তারপরেই চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারত এর আগে ইতালি স্পেন এবং ব্রিটেনকেও ছাপিয়ে গিয়েছে ভারত একই সঙ্গে প্রাণ হারানোর সংখ্যাও নয় হাজার ছাড়িয়েছে রবিবার বিগত ২৪ ঘন্টার বুলেটিনে জানানো হয়েছে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভাইরাসের কবলে পড়া মানুষের সংখ্যা সর্বোচ্চ তবে সেই উদ্বেগের সঙ্গে স্বস্তির খবর সুস্থ হওয়ার হার একদিনে আট হাজারেরও বেশি মানুষ ভাইরাসকে জয় করে বাড়ি ফিরেছেন এদিন স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্টে জানানো হয়েছে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভাইরাসের কবলে পড়তে হয়েছে বারো হাজার একত্রিশ জন মানুষকে এবং সেই নিয়েই এখনো পর্যন্ত ভারতে মোট সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ালো তিন লক্ষ একুশ হাজার দুশো ছেষট্টি এবং দেশে এখনো পর্যন্ত ভাইরাসের কবলে পড়ে প্রাণ হারাতে হয়েছে নয় হাজার একশো নিরানব্বই জনকে অন্যদিকে আবার শুধুমাত্র এদিন প্রাণ হারাতে হয়েছে মোট তিনশো নয় জনকে তবে উল্লেখ্য এই মুহূর্তে সব থেকে উদ্বেগজনক জায়গা হচ্ছে মহারাষ্ট্র এবং দেশের মধ্যে সব থেকে শোচনীয় হাল রয়েছে মহারাষ্ট্রের শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রে একদিনে ভাইরাসের কবলে পড়তে হয়েছে তিন হাজার চারশো জনকে এবং শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রেই সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ চার হাজার পাঁচশো আটষট্টি এবং এরপরে রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে তামিলনাড়ু তৃতীয় স্থানে দিল্লি এবং চতুর্থ স্থানে গুজরাট এবং পঞ্চম স্থানে রাজস্থান এবং এই মুহূর্তে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে এবার স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে আবার নতুন করে নির্দেশিকা জারি করা হলো ইঙ্গিত আগেই মিলেছিল এবার ভাইরাসের লক্ষণ বুঝতে নতুন দুটি উপসর্গকে তালিকায় যুক্ত করল স্বাস্থ্য মন্ত্রক হঠাৎ স্বাদ এবং গন্ধের অনুভূতি লোপ পেলে কোনো ব্যক্তি ভাইরাসের কবলে পড়তে পারেন এমনটাই মনে করছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং সেই কারণেই 
এই জাতীয় কোনো রকম উপসর্গ দেখা দিলে তাকে এখন থেকে এই ভাইরাসের পরীক্ষা করাতে হবে এর আগে মোট তেরোটি উপসর্গের কথা জানিয়েছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রক এবং সেই তালিকায় আরও নতুন করে দুটি উপসর্গ যুক্ত হল এবং এই লক্ষণগুলির মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষণ থাকলে তাকে অবশ্যই ভাইরাসের চিকিৎসা করাতে হবে চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে বিশ্বে প্রত্যেক দিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ভাইরাসে কবলে পড়া মানুষের সংখ্যা এবং এই পরিস্থিতিতেই ভরসা যোগাচ্ছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের তৈরি ভাইরাসের ভ্যাকসিনটি ইতিমধ্যেই ভ্যাকসিনটির তৃতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ের হিউম্যান ট্রায়ালের তোর্জন শুরু হয়ে গিয়েছে জানা গিয়েছে মোট বিয়াল্লিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের শরীরে এই টিকা দেওয়া হবে ভাইরাসের কবলে পড়া মানুষের সংখ্যার দিক থেকে এবং প্রাণ হারানোর সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের মোট তিনটি শীর্ষস্থানীয় দেশকে বেছে নেওয়া হয়েছে এই অক্সফোর্ডের টিকার চূড়ান্ত পর্যায়ের হিউম্যান ট্রায়ালের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিরিশ হাজার ইংল্যান্ডের দশ হাজার এবং ব্রাজিলের অন্তত দুই হাজার স্বেচ্ছাসেবকের উপরে এই টিকার অন্তিম পর্বের হিউম্যান ট্রায়াল হবে অন্যদিকে আবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের তৈরি এই প্রতিষেধকটির উৎপাদনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিক্যাল জায়েন্ট অ্যাস্ট্রাজেনিকা এই টিকা উৎপাদনে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে এবং উৎপাদন করছে সিরাম ইনস্টিটিউট আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই দুশো কোটি ডোজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই একজোটে এগোচ্ছে এই দুই সংস্থা গত মঙ্গলবার সিরাম ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা আদর পুনাওয়ালা জানান প্রতিষেধকটি উৎপাদনের জন্য দশ কোটি মার্কিন ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই এই প্রতিষেধক উৎপাদনের কাজ শুরু হয়ে যাবে তবে প্রতিষেধকটি চূড়ান্ত পর্বের হিউম্যান ট্রায়ালের ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত এটি সুরক্ষা এবং কার্যকারিতার দিক বিবেচনা করে এটিকে বাজারে ছাড়া হবে না চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে ফের একবার বড় সড়ো বিপদের মুখে পড়তে চলেছে চীন কারণ চীনে ফের একবার শুরু হলো ভাইরাসের দাপট এবার একেবারে রাজধানী বেজিং এর হোলসেল মার্কেট বা পাইকারি বাজারে এই ভাইরাসের সন্ধান মিলল এবং জারি নির্যাস এবার বেজিং এ জরুরি অবস্থা জারি করা হলো কিছু এলাকায় লকডাউন ঘোষণা করে দিল চীন সরকার বেজিং এর ফেংটাই জেলার প্রশাসনিক আধিকারিক চু জুন ওয়ে জানিয়েছেন বেজিং এর মার্কেটে পাঁচশো সতেরো জনের লাল রসের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল তার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ জনের নমুনায় ভাইরাসের পজিটিভ কেস পাওয়া গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বেজিং এর সমস্ত খেলাধুলার ইভেন্ট এবং আন্তঃপ্রদেশ পর্যটন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে গত শুক্রবার ছয় জন ভাইরাসের কবলে পড়া ব্যক্তি বেজিং এর সিনফাদি মার্কেটে গিয়েছিলেন এবং সব থেকে বড় বিষয় এই ঘটনার পরেই চীনে দ্বিতীয়বার অর্থাৎ ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রমাদ গোনা শুরু হয়ে গিয়েছে গত ডিসেম্বরে উহানের ভাইরাসের দেখা দিয়েছিল তারপরে কিছুদিনের মধ্যেই তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে কিন্তু ফের আবারও একবার চীনের সামনে বড় সড়ো মোকাবিলার পথ প্রশস্ত হচ্ছে চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে এই মুহূর্তের সব থেকে বড় খবর এবার ভাইরাসের কবলে পড়তে হলো পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ গিলানিকে শনিবার তার ভাইরাস পরীক্ষার রিপোর্ট সম্পূর্ণ পজিটিভ এসেছে এমনটাই জানা যাচ্ছে এদিন একটি দুর্নীতি মামলায় ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরোর অর্থাৎ এনবিএ শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার পরেই এদিন সাতষট্টি বছরের গিলানির ভাইরাসের রিপোর্ট জানা যায় পাশাপাশি গত চব্বিশ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে ভাইরাসের কবলে পড়তে হয়েছে ছয় হাজার চারশো বাহাত্তর জনকে এবং এদিনেই গিলানির পুত্র কাসিম গিলানি টুইটারে তার বাবার ভাইরাসের কবলে পড়ার খবর প্রকাশ্যে আনেন একই সঙ্গে ভাইরাসের কবলে পড়ার জন্য ইমরান খানের সরকারের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন তিনি টুইটারে তিনি লেখেন ইমরান খান সরকার এবং ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরোকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমার বাবার জীবনকে বিপদে ফেলার জন্য ইতিমধ্যে তার শরীরে ভাইরাসের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে অন্যদিকে আবার বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের বর্তমান বিরোধী দল নেতা তথা পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজের প্রধান শেহবাজ শরীফ বৃহস্পতিবার ভাইরাসের কবলে পড়েছেন এমনটাই জানা গিয়েছে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় তিনিও বৃহস্পতিবার এনএবি দপ্তরে যান এমনটাই জানা গিয়েছে অন্যদিকে আবার শনিবারেই নতুন করে ভাইরাসের কবলে পড়তে হয়েছে বিখ্যাত পাক ক্রিকেটার সাইদ আফ্রিদিকে এবং যে কথা তিনি নিজেই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে বলেছেন পাশাপাশি আবার গোটা পাকিস্তানে এই মুহূর্তে মোট ভাইরাসের কবলে পড়তে হয়েছে এক লক্ষ বত্রিশ হাজারের বেশি মানুষকে এবং দিনের পর দিন অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে পাকিস্তানে চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কথা মাথায় রেখেই লোকাল ট্রেন চালু করতে চলেছে মহারাষ্ট্রের সরকার সূত্রের খবর আজ অর্থাৎ রবিবার এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সরকার রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধনের কাছে অনুমতিও চেয়েছে সূত্রের খবর আজ থেকেই আংশিকভাবে লোকাল ট্রেন চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে এই মু
এবং সেই সমস্ত বিধিনিষেধ মেনেই এই সমস্ত লোকাল ট্রেনে উঠতে হবে তবে আপনার মতে কি মনে হয় অর্থাৎ এই মুহূর্তে লোকাল ট্রেন চালু করা কি একদমই ঠিক হবে সেটা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে চলতি সপ্তাহে রাজ্যে তুমুল বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং দক্ষিণবঙ্গেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে এবং দু এক জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তবে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকার কারণে বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই পৌঁছে গিয়েছে মৌসুমী বায়ু আগামী ২৪ ঘন্টায় বিহার ঝাড়খণ্ড অধিকাংশ এলাকায় মহারাষ্ট্রের মুম্বাইতে পৌঁছে যেতে পারে মৌসুমী বায়ু এবং দক্ষিণ গুজরাট এবং দক্ষিণ মধ্যপ্রদেশের অংশে পৌঁছে যাবে এই মৌসুমী বায়ু এবং এই মৌসুমী বায়ুর প্রভাবেই বৃষ্টি চলবে রাজ্য জুড়ে কলকাতাতে মেঘলা আকাশ থাকবে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বৃষ্টি হতে চলেছে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কালিম্পং মালদা এবং দুই দিনাজপুরে অন্যদিকে আবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই আজ বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বিভিন্ন জেলায় পশ্চিমের জেলা শহরে দু এক জেলায় দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে আগামী আটচল্লিশ ঘন্টায় বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই বৃষ্টিপাত হচ্ছে নিম্নচাপের কারণেই চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রাণ নেওয়ার হুমকি আগেই মিলেছিল কিন্তু এবার আরও একবার হুমকি মিলল বাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার তবে সেই মুখ্যমন্ত্রী আর অন্য কেউ নন তিনি হচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের দাপুটে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ যোগী আদিত্যনাথের বাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি এলো কেঁপে উঠবে উত্তরপ্রদেশের আরও পঞ্চাশটি এলাকা কিন্তু ভাইরাসের আবহে সেই হুঁশিয়ারিকে উড়িয়ে দিতে চায়নি উত্তরপ্রদেশ পুলিশ তাই তৈরিঘড়ি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পাঁচ কালিদাস মার্গের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে এখন কড়া নিরাপত্তা সঙ্গে আবার কে বা কারা এই বার্তা পাঠিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে লখনৌ পাঁচ কালিদাসের মার্গের এই ঠিকানাতেই এই মুহূর্তে থাকেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রসঙ্গত ভাইরাসের আবহে রাজ্যের মানুষকে সাহায্য করতে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার চালু করেছে উত্তরপ্রদেশের সরকার শুক্রবার সেখানেই এই হুমকির মেসেজ আছে তারপরেই নড়ে চড়ে বসে পুলিশ খবরের সত্যতা স্বীকার করে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ জানায় হোয়াটসঅ্যাপ করে এমন হুমকি দেওয়া হয়েছে কিন্তু উড়ো হুমকি যে পাঠিয়েছিল তাকে এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায়নি তবে শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি নয় লখনৌয়ের সর্বত্রই নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে কালিদাস মার্গে যোগী আদিত্যনাথ ছাড়াও রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীর সরকারি আবাসন রয়েছে সেখানেও সুরক্ষা বাড়ানো হয়েছে আম জনতার নিরাপত্তার কোনোরকম খামতি রাখতে চায়নি পুলিশ তাই নামানো হয়েছে স্নিফার ডগ চলছে তল্লাশিও এবং হোয়াটসঅ্যাপের সূত্র ধরেই অভিযুক্তরা খুঁজছে পুলিশ চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে এই মুহূর্তের সব থেকে বড় খবর ভাইরাসের আবহে আরও একবার কালো ছায়া নেমে এলো বলিউডে নিজেকে শেষ করে দিলেন বলিউডের নতুন প্রজন্মের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ সুশান্ত সিং রাজপুত রবিবার অর্থাৎ আজ মুম্বাইয়ের বাড়ি থেকেই উদ্ধার করা হয় তার ঝুলন্ত দেহ বাড়িতে থাকা কাগজপত্র থেকে জানা যাচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরেই অবসাদে ভুগছিলেন তিনি আজ নিজের বান্দ্রার বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে নিজেকে শেষ করে দেন তিনি জানা যাচ্ছে মুম্বাইয়ের নিজের ফ্ল্যাটে গলায় ফাঁস লাগিয়ে নিজেকে শেষ করেন সুশান্ত বাড়ির পরিচারিকায় ফোন করে পুলিশে খবর দেন এমনটি জানিয়েছে মুম্বাই পুলিশ তবে কিছুদিন আগেই মিলেছিল সুশান্ত সিনের প্রাক্তন ম্যানেজারের সেই একই ঘটনার খবর এবং যে খবরে ভেঙে পড়েছিলেন সুশান্ত তবে ঠিক কি কারণে সুশান্ত আজ নিজেকে শেষ করে দিলেন তা এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয় সুশান্তের অভিনীত শেষ সিনেমা ছিল ছিছড়ে এছাড়াও কেদারনাথ এম এস ধোনি দ্য আনটোল স্টোরি ডিটেকটিভ বোমকেশ বক্সি পিকে সহ একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছে সুশান্ত এবং তার মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এম এস ধোনি এবং যে ফিল্মটা মহেন্দ্র সিং ধোনির জীবনী নিয়ে গড়ে উঠেছিল তবে সুশান্তের এই আকস্মিক চলে যাওয়াতে শোকস্তব্ধ বলিউড থেকে সমাজের সমস্ত মহল অভিনেতার প্রাণ হারানোর খবর ছড়িয়ে পড়তেই টুইটারে সকলেই প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু করেছেন ইতিমধ্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন সালমান খান শাহরুখ খান বিবেক ওবেরয় সহ একাধিক অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা